క్రైస్తవులో చేరి వచ్చిన మీకందరికీ ప్రేమ నేసి క్రిస్తునాలు శుభాలు తెలియచేయచ్చున్నాను ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయమని లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం అప్పుడతడు కల్డీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురం ఉండెను అతని తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమన్న ఈ దేశమందు నివసించుటకై దేవుడు అతన్ని తీసుకొని వచ్చెను క్రైస్తలో దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా లే లుయా లే లుయా మన ప్రభువును ప్రేరక్షకుడైనటువంటి నజరడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైనటువంటి నామంలో శాంతి టీవీలో ప్రసారమవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమ వీక్షకులైన మీ అందరికీ ప్రభునామంలో నా హృదయపు లోతులో నుంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను స్తోత్రం దేవుడు మనకిచ్చిన మంచి దినాన్ని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయం పరుస్తున్నాను శాంతి టీవీ ద్వారా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటి వరకు పదమూడు వందల ఎపిసోడ్లు చేయడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు ఇంకనూ సాయం చేస్తాడు ఇంకా ఇలా ఎపిసోడ్ల సంఖ్య పెరిగిపోతుంటుంది సందేశాల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది యూట్యూబ్లో గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ తరఫున సందేశాలన్నీ అందించే అలా ఏ విధంగా యోసేపు రాబోయేటువంటి ఏడు సంవత్సరాల కోసం ధాన్యాన్ని సేకరించి పెట్టాడో మనము ధాన్యాన్ని దేవుని వాక్య ధాన్యాన్ని మనం సేకరించి పెడుతున్నాం సేకరించుకోవాలి మన హృదయంలో సేకరించుకోవాలి అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కడైనా నోట్స్లోనో లేకపోతే యూట్యూబ్లోనో ఎక్కడో రికార్డెడ్గా మనకు అవి సంగ్రహించబడాలి ఉంచబడాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉంటుంది యేసు ప్రభు ఏ విధంగా ఏకరీతిగా ఉన్నాడో వాక్యం కూడా ఏకరీతిగా ఉంది ఆకాశము భూమి గతించినా కానీ యేసు ప్రభు పలికిన మాట ఆయన మాట వాక్యము అని చెప్పబడి ద వర్డ్ అది లోగోస్ అయినా అది రేమా అయినా కానీ అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది అని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి గడ్డి ఎండిపోతుంది దాని పువ్వు వాడిపోతుంది కానీ మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును అని యషియా గ్రంథము నలభై వచ్చాయో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవుని వాక్యం మనం చచ్చిపోతాం వ్యక్తులు చచ్చిపోతారు కానీ వాక్యం మాత్రం చనిపోదు వ్యక్తులు గతించిపోతారు వాక్యాన్ని బోధించిన వ్యక్తులు గతించిపోతారు కానీ వాక్యం మాత్రం నిలిచిపోతుంది మనం మాట్లాడుకుంటుంటే అబ్రహాము మోషే ఈసాకు యాకోబు యోసేపు వీళ్ళందరూ చనిపోయారు కానీ వాళ్ళు చేసిన కార్యాలు వాళ్ళు చే చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవి మాత్రం మనకు లేఖనాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి జ్ఞాపకాలుగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మధురమైన జ్ఞాపకాలుగా మనల్ని మనం పురికొల్పుకోవడానికి మనల్ని మనం రేపుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో మనల్ని మనం బలపరచుకోవడానికి ఇవి మనకు సహాయం చేస్తున్నాయి కాబట్టి దేవుని వాక్యం ప్రశస్తం అంటే దేవుని వాక్యము లేని క్రైస్తవత్వాన్ని మనం ఏమాత్రం ఊహించలేదు బైబిల్ను కేవలం ఒక మత గ్రంథంగా మాత్రమే చూడొద్దని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇందులో పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి ఏర్పరచబడిన వాళ్ళ పరిశుద్ధత మరియు పాపాలు కూడా ప్రస్తావించబడ్డాయి దావీది యొక్క పరిశుద్ధత గురించి అదే సమయంలో దావీది యొక్క పాపం గురించి ప్రస్తావించబడింది కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి నేను దేవుడు నామాన్ని మయంపరుస్తూ ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో అపవాది యొక్క ప్రయత్నాల గురించి ఆలోచించాం అపవాది పోరాడుతున్నాడు పనిచేస్తున్నాడు సేవ చేస్తున్నాడు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు వాడు ఊరుకోవడం లేదు అలసిపోయాము కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకుందాం కొన్ని నెలలు విశ్రాంతి తీసుకుందాం అని అనుకోవడం లేదు వాడికి సమయం కొద్దిగా ఉందని వాడికి తెలుసు దేవుణ్ణి దేవుని ప్రజల్ని నాశనం చేయాలని అభిషక్తునికి అభిషక్తుని యొక్క అనుచరులకు విరోధంగా వాడు పనిచేస్తున్నాడు అనగా సంఘానికి వ్యతిరేకంగా వాడు పనిచేస్తున్నాడు సమాజానికి సమాంతరంగా పనిచేసేవాడు సంఘానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నేను నా సంఘమును కట్టుదని చెప్పాడు ప్రభు ఆయన కట్టినటువంటి ఆయన కడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ సంఘానికి వాడు వ్యతిరేకంగా లేస్తూ ఉంటాడు అపవాది యొక్క ప్రయత్నాలు ఐదు విధాలైనటువంటి అపవాది ప్రయత్నాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం దేనికి ప్రయత్నాలు అంటే ఇస్రాయేలు అనేటువంటి జనాంగం లేకుండా చేయాలని మిథ్యానీయ జనాంగం ఫిలిస్టీయ జనాంగం అమోరియ జనాంగం హితీలు హివీలు అనేటువంటి బైబిల్లో 
ప్రస్తావించబడినటువంటి సుమారు నలభై జాతుల వారు వాళ్ళని నాశనం చేయాలని కాదు ఏర్పరచబడినటువంటి జనాంగం ద చోసన్ రేస్ ఇజ్రాయేల్ అనే దాన్ని ఇజ్రాయేల్ అనేటువంటి ఆ గుంపుని నాశనం చేయాలని వాని యొక్క ఆశ ఇజ్రాయేల్లో ఏల్ అనగా దేవుడు దేవునితో పోరాడేవాళ్ళు దేవునితో సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు దేవునితో పెనుగులాడేటువంటి అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు యాకోబులు కాదు వాళ్ళు యాకోబుల స్టోరీ అయిపోయింది ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు మనుషులతో కాదు వాళ్ళు దేవునితో పోరాడారు దేవుడు ఆ పోరాటంలో వారిని పోరాడడానికి అనుమతించాడు వాళ్ళు గెలవలేరు వాళ్ళు ఓడిపోతారు అయినప్పటికీ కూడా ఆ పోరాట పటిమను నేర్చుకోవడానికి ఆ పోరాటపు మెలకువలు నేర్చుకోవడానికి దేవుడు ఆయనతో పెరుగులాడడానికి మనకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం శత్రువు నాశనం చేయాలనుకున్నాడు అపవాది దాస్యం ద్వారా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల దాస్యం ద్వారా డెబ్బై సంవత్సరాల బబులోని దాస్యం ద్వారా లేదంటే అషూర్లో ఏడు సంవత్సరాల దాస్యం ద్వారా ఇన్ని సంవత్సరాల దాస్యం ద్వారా స్వాతంత్ర్య చరిత్ర కలిగినటువంటి లేకపోతే జనాంగము అని చెప్పబడిన వారు వారు స్వతంత్రుడుగా కాదు బానిసలుగానే దాసుడుగానే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు దాస్యాన్ని కి వాళ్ళని లోపరచి తప్పదు కాబట్టి దాస్యానికి లొంగారు ఎవరు దాసులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడరు తిరుగుబాటుదారులుగాను లేదా యజమానులుగాను పెత్తనందారులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు కానీ శత్రువు వాణి చెయ్యి పై చెయ్యిగా ఉండడం వల్ల వాడి ఆధిపత్యం పైన ఉండడం వల్ల మనల్ని లొంగ తీసుకున్నాడు దాస్యములో ఉంచి మనల్ని బలహీనుడుగా చేసి మనల్ని దరిద్రుడుగా చేసి మనం లేకుండా పోవాలి అనేది సాతాన యొక్క ప్రణాళిక రెండవది మత్సరాన్ని కలిగించి ఆంతర్యముల్లో మనసులో మత్సరాన్ని కలిగించి అసూయను కలిగించి అనగా మనసును కలుషితం చేసి మనసులో ఉండకూడనటువంటి స్వభావాలను ఉంచి శరీర కార్యాలను ఉంచి ఆత్మ బలములు కాక శరీర కార్యములు ఉంచడం వలన మనస్సు పొల్యూట్ అయిపోయి మనసు పాడైపోయి దేవునికి దూరం అయిపోయి తిరుగుబాటు చేసే మనసుగా మారుతుంది గోత్రకర్తలలో పదకొండు కాదు గోత్రకర్తలు సున్నతి పొందిన వాళ్ళు పదకొండు మంది కానీ ఐగుప్తుకు పంపబడినటు గోత్రకర్తలు పది మంది బెన్యామైనను తన దగ్గరే ఉంచుకున్నాడు యాకోబు ఆది కాలంలో చరిత్రలో మనం చూస్తే చూడగలం ఒకవేళ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అతను అక్కడ పట్టబడితే ఎందుకు ఈ తలనొప్పి కాబట్టి మీరే వెళ్ళండి మీరే తీసుకొనండి ధాన్యాన్ని చిన్నవాడితో మీకేం పని అన్నట్టుగా ఆల్రెడీ ఒక చిన్నవాడిని పోగొట్టుకున్నాను మరొక చిన్నవాడిని పోగొట్టుకోవడం నా ముద్దుల భార్య అయినటువంటి రాహేలు యొక్క కుమారులను నేను పోగొట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అలాగని లేయా పిల్లల్ని పోగొట్టుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం అని కాదు దాని అర్థం మనకి ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఏంటంటే మత్సరాన్ని బట్టి మనుషులను మనుష్య జాతిని మహిమ కొరకు పిలవబడిన జాతిని లేకుండా చేయాలని అపోవాది ప్రయత్నం చేశాడు మూడవదిగా వాళ్ళకి కొరతను తీసుకొచ్చాడు షార్టేజ్ ల్యాక్ని తీసుకొచ్చాడు ఆహార లేమిని తీసుకొచ్చాడు అనగా తినడానికి దాన్ని ధాన్యము లేని విధంగా దారిద్ర్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు మిక్కిని హీనత తీసుకొచ్చాడు వితుతున్నారు పండడం లేదు పండుతున్నారు పండుతుంది కానీ సరిగా పండడం లేదు యోసేపును వాళ్ళు కలుసుకునేసరికి సుమారు రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల కాలం ఉంది అని యోసేపు అన్నాడు అనగా మొదటి సంవత్సరం ఎలాగలో మేనేజ్ చేశారు రెండవ సంవత్సరం ఇక మేనేజ్ చేయలేక ఖచ్చితంగా ఐగుప్తును ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది ఐగుప్తును ఆశ్రయించడం అంటే ఐగుప్తులో ఉన్న యోసేపును ఆశ్రయించడం మనం పరలోకాన్ని ఆశ్రయించడం అంటే పరలోకంలో ఉన్న ప్రభువుని ఆశ్రయించడం దేవదూతల్లో ఇరువది నలుగురు పెద్దలనో లేదంటే నాలుగు జీవుల్లో కాదు వీటిని కాదు మనం ఆశ్రయించేది ఐగుప్తు పరలోకానికి సాదృశ్యం అని నేను అనలేదు ఐగుప్తు మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఒకరి మొక్కలు ఒకరు చూసుకుంటారు వెళ్ళండి అయ్య బాబు అని యాకోబు తన కుమారుడిని పంపిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆహారం ఏమి 
భౌతికమైనటువంటి నిధులు నిలువ సరఫరా క్లోజ్ అయ్యే విధంగా ఫిజికల్ సప్లైస్ షార్టేజ్ వచ్చే విధంగా చేసి ఆకల చేత ప్రజలను మార్చి చంపాలి అనేది అపవాది యొక్క ప్రణాళిక కానీ దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది సింహపు పిల్లలు అరణ్యములోని మృగరాజైనటువంటి సింహము యొక్క పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలి కొంటాయేమో కానీ ఆకలి కొన్నప్పుడు ఎర దొరకలేదనో వేటాడలేకున్నా పరిస్థితుల్లో గడ్డిని తింటునో కూరగాయలు తింటునో లేకపోతే ఆకుకూరలు తింటో ఆకులు తింటూ అవి బతుకో అడవిలోని సింహపు పిల్లలు లేమి కలవై కొదువు కలిగి ఉంటాయేమో ఉంటాయని కాదు కొదువు కలిగి ఉండే పనైతేనా అవి క్షీణించిపోతాయి ఒకవేళ అవి ఉంటాయేమో కానీ జూదా గోత్రపు సింహపు పిల్లలైన మనం సమృద్ధిలో ఉంటాము స్వల్ప నిధులు కూడా దేవుడు సమృద్ధిగా చేస్తాడు సమృద్ధి స్వల్ప స్థితిలో నుంచి సమృద్ధి అయిన స్థితిలోకి దేవుడు కార్యం చేస్తాడు నాలుగో విషయం మనం ఆలోచించిన విషయము కపట ప్రవర్తన కొత్త రాజు యోసేపు నెరుగున రాజు కొత్త ఫరో మిగతా ఫరోల కన్నా భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ఫరో అతను కపటంగా ప్రవర్తించాడు కుయుక్తిగా ప్రవర్తించాడు క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు ఏంటి జనాంగం ఎదు ఎదుగుతున్నారు పెరుగుతున్నారు విస్తరిస్తున్నారు వారు క్రమంగా వాళ్ళు మెజారిటీ అయిపోయి మనం మైనారిటీ అవుతున్నాం కాబట్టి ఈ దేశాన్ని వాళ్ళు పరిపాలిస్తారేమో అని భయపడ్డాడు కాబట్టి అతను కపటంగా ప్రవర్తించాడు కొత్త నిబంధనలో ఏ విధంగా హేరోదు కపటంగా ప్రవర్తించాడో అదేవిధంగా ఇతను కపటంగా ప్రవర్తించాడు కపట ప్రవర్తన వలన కపట సహోదరుల వలన కపట మాటల వలన మనం మోసపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉందాం శత్రువు మనల్ని నాశనం చేయడానికి కపట ప్రవర్త కపట సహోదరులను పంపిస్తారు మన మధ్యలోకి ఐదోదిగా మనం ఆలోచించాం అవగాహన రాహిత్యాన్ని బట్టి అనగా అవగాహన ఏర్ప అసలు ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది ఎందుకు మోసే ఇలా చేస్తున్నాడు ఎక్కడో అంతఃపురములో ఉండాల్సినోడు మా మధ్యలోకి పాలెవు మధ్యలోకి వచ్చి దాసుల గురించి దాసుల యొక్క లేదా బానిసుల యొక్క యోగక్షేమాలు విచారించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఆలోచించలేకపోయారు సమాధానపరచాలని చూచినటువంటి మోషే మీద నిందలు వేశారు ఏమా నీకు అవసరమా మా విషయాలు జోక్యం చేసుకోవడం ఎందుకు అన్న విధంగా మంచి చేయాలనుకున్నటువంటి మోషేకు చెడే వచ్చింది ఈ రోజులో కూడా మంచి చేయాలని మనం అనుకుంటాం కానీ చెడుగా అది మనం కెంచబడుతుంది ఆయనకి ఎందుకండి అంత ఇంట్రెస్ట్ కదా విశాల హృదయంతో మంచి దృక్పథంతో మనం చేయాలనుకుంటాం అవతల వ్యక్తి దాన్ని అలా స్వీకరించలేడు ఏదో చెడు ఉద్దేశం ఉండి చేస్తున్నారేమో అనుకుంటారు మంచి చేయడం కూడా ఈ రోజుల్లో చెడైపోయింది అలాగే మంచి చేయొద్దని కాదు దేవని స్తోత్రం ఈ ఐదు విషయాల గురించి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించాం అపవాది యొక్క ప్రయత్నాలని తిప్పికొట్టాలి అపవాది యొక్క తంత్రముల గురించి జ్ఞానం అవగాహన మనకు ఏర్పడాలి దానికోసం ఏదైనా కోర్సులు చేయాలనో ఏదైనా ఆన్లైన్ కోర్సులో లేదా సబ్జెక్టులు స్టడీ చేయాలని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం అపవాది యొక్క తంత్రాలని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధంగా జన్మించిన వ్యక్తి అర్థం చేసుకోగలడు అందరికీ అర్థం కావు అపవాది తంత్రాలని అపవాది తంత్రాలని మామూలు తంత్రాలు అనుకుంటారు మనుషుల తంత్రాలు అనుకుంటారు మనుషుల తంత్రం వెనుక అపవాది ఉన్నాడు మనుషుల మాటల వెనుక అపవాది ఉంటాడు కాబట్టి అపవాది ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టి ప్రభు పనిలో ప్రభుతో ఉన్నటువంటి సంబంధంలో ప్రభువుతో ఉన్నటువంటి జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఏమని స్తోత్రం రండి మనం ఈ సమయంలో ఈ దినం కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం అనగా ఈ ఉదయ కాలానికి కావలసిన ధ్యానం మార్నింగ్ మెడిటేషన్ మార్నింగ్ మన్నాను మనం భుజించబోతున్నాం మన సమయం కొద్దిగా ఉంది ఇంకొక పన్నెండు పదమూడు నిమిషాలు మాత్రం ఉంది వాటిలో కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచించాలి మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ వచ్చాయము నాలుగవ వచ్చిన అప్పుడు అతడు అక్కడ నుండి మీరందరూ ఈ ప్రధాన యాజకులు సార్ గారు మీరందరూ లేదా మనమందరము కాపురం ఉన్నటువంటి ఉంటున్నటువంటి నివాస స్థలంగా చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ దేశం ముందు నివసించుటకై దేవుడు అతన్ని 
తీసుకొని వచ్చాను లేకపోతే తోడుకొని వచ్చాను దేవుని స్తోత్రం అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ వచ్చాయము నాలుగో వచ్చినాము మన మూల వాక్యము కనుక నేను చదువుతున్నాను సో అబ్రహాం లెఫ్ట్ సౌత్ ఈస్టర్న్ ఇరాక్ సౌత్ ఈస్టర్న్ ఇరాక్ ఆ పైన సిరియా ఉంది ఇరాక్ అనే మాటలు ఉన్నాయి అండ్ బిగాన్ హిస్ జర్నీ అతని ప్రయాణాన్ని ఆరంభించాడు హీ సెటిల్ ఇన్ హారాన్ హారానులో స్థిరపడ్డాడు సెటిల్ అయిపోయాడు సెటిల్ కావాలనుకున్నాడు ఊరిలో సెటిల్ అయిపోయాము మళ్ళీ ఇక్కడేంటి కొత్త ఊరిలో హారాన్లో సెటిల్ కాలేకపోతున్నాం అని ఆలోచించాడు తన సెటిల్ అయ్యాడు హీ సెటిల్ ఇన్ ఆరాన్ అండ్ స్టేట్ దేర్ అంటిల్ హిస్ ఫాదర్ పాస్ అవే ఒకవేళ మా నాన్న సౌబతుకుల్లో ఉన్నాడు చనిపోతాడు ఇక ఎక్కువైతే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆగిపోయిన ప్రయాణం చేద్దాంలే అనుకోండొచ్చు దెన్ గాడ్ హ్యాడ్ హిమ్ మూవ్ టు ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ విత్ ఓన్లీ ఏ ప్రామిస్ ఒక్క వాగ్దానమును బట్టి ఒక్క వాగ్దానము చేయడం ద్వారా దేవుడు అతన్ని అక్కడి నుంచి మూవ్ చేయాలనుకున్నాడు జీవన చదరంగంలో ఈ ప్రపంచ చదరంగంలో అబ్రహాము అనేటువంటి పావును దేవుడు కదిలించాడు జీవన చదరంగంలో మనల్ని కదిలిస్తాడు జీవన చదరంగంలో దేవుడు సేవకులను ముందుకు కదిలిస్తాడు ఒక గడి ముందుకు రెండు గళ్ళు ముందుకి మూడు గళ్ళు ముందుకి మూలకో లేకపోతే గుర్రంలాగో లేకపోతే చదరంగ చెస్ ఆటలో మాట చెప్తున్నా నేను ఇలా నిన్ను ఎక్కడికో శత్రు శిబిరము వైపుగా వెళ్ళడానికి అటువైపు వైట్ కాయిన్స్ ఇటువైపు బ్లాక్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి బ్లాక్ కాయిన్స్ అని వైట్ దగ్గరికి వైట్ కాయిన్స్ అని బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే యుద్ధం చదరంగంలో యుద్ధం చదరంగం రణరంగం అది ఈ జీవితం కూడా ఒక యుద్ధం ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి మానసికమైన జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి శరీర సంబంధమైన జీవితాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ ప్యాకేజ్ని బాడీ మైండ్ అండ్ సోల్ ప్రాణాత్మ దేహములు అనే ప్యాకేజ్ని మనం కాపాడుకోవాలి కేవలం ఆత్మీయత కాదు కేవలము శరీరం కాదు కేవలం మనసు కాదు ఈ మూడిటిని మనకు దేవుడు ఇచ్చిన ఈ మూడిటిని మనం కాపాడుకోవాలి ఇది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆఫర్ ఈ మూడిట్లో దేహములో దేవుడు కాదు మనసులో దేవుడు కాదు ఆత్మలో ఆయన నివసిస్తాడు ఆత్మను ఆలయంగా ఆత్మను అందమైనటువంటి ఆలయంగా ఆత్మను గర్భగుడిగా మార్చుకొని దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు అనే సంగతిని మేము గుర్తు చేస్తున్నాను మనం సమయంలో లే లేఖనాల్లోకి మనం ముందుకు వెళ్దాం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటలు స్తోత్రం మన టైటిల్ దేవుని తోడు గాడ్స్ companionship god's communion rather than god's presence devuni yokka todu devudu todu ga undadam devudu manaku todu ga untadu eppudu evariki todu ga unnadu deni gurinchi naalugu vishayalu manam thoraga maatladukobothunnam devudu atanini pampinchanu ani kaadu devudu atanni teesukoni vachadu తానే అతనితో కూడా ఉండి అబ్రహాము ఆ నది దాటి ముతలకి రాలేదు అబ్రహాముని దేవుడు నడిపించాడు నువ్వు నేను జీవితానుభవుల గుండా రాలేదు దాటుకొని రాలేదు మనల్ని ఎవరో నడిపిస్తున్నారు నేను చేశాను నేను నడిచాను నేను పరిగెత్తాను నేను ఎలగబెట్టాను నేను ఉద్ధరించాను అనేవి కాదు సంబడి హ్యాస్ గైడెడ్ యూ ఎవరో నిన్ను నడిపిస్తున్నారు ఆ ఎవరు ఎవరు అని అడిగితే అన్ని జనులకైతే ఆ ఎవరు అనే ఆయన అపవాది మనకైతే ఆ ఎవరు అనేది దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు మనలో ఉండి మనతో ఉండి మన పైగా ఉండి మనల్ని ఆవరించి ఉండి మనల్ని ముందు వెనక ఆవరించి ఉండి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు గాడ్స్ ప్రజెన్స్ని మనం గమనించవచ్చు దేవుని ఎందు మనము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము ఆయన ఎందు మనం కదులుచున్నాము ఫిలాసఫీది అపోస్తల కార్యములు పదిహేడు వచ్చాయో ఆ కవీశ్వరుల్లో ఒకడు ఆ గ్రీకు కవీశ్వరుల్లో ఒకడు చెప్పినటువంటి మాటను అపోస్తల పౌలు ప్రస్తావించాడు ఇవి తప్ప ఇంకేమీ ప్రస్తావించలేదు మనోళ్ళు ప్రసంగాలు అనేసరికి పక్కన ఉండే పక్కన మతాల్లోని ఇతర మతాల్లోని గ్రంథాల్లోని శ్లోకాల్లోకి వెళ్తున్నారు పరిశుద్ధ గ్రంథము పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చేత రాయబడిన గ్రంథం అయినప్పుడు ఇతర మత గ్రంథాలతో మాట్లాడి వాటికి ఏవో వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చి 
వాళ్ళకి నచ్చని వాళ్ళు వ్యాఖ్యానిస్తున్నటువంటి విధానంలో కాకుండా మనం వ్యాఖ్యానిస్తున్నప్పుడు సమస్యల్లోకి వెళ్తాం మన పుస్తకాన్ని వాళ్ళు వ్యాఖ్యానించడానికి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బైబిల్ని వ్యాఖ్యానించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం లేదు కానీ వాళ్ళ పుస్తకాన్ని వ్యాఖ్యానించడం మనం ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి ఇలాగా వ్యాఖ్యానించాలని ప్రయత్నం చేసి కంగు తిన్నవాళ్ళు బోళ్ళు పొందున్నారు వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం దేవుడు అతన్ని తీసుకొని వచ్చాను ఎక్కడికి మీరు కాపురం ఉన్నటువంటి స్థలానికి ప్రస్తుత ఈ స్థలానికి ఈ స్థలానికి మీరు వచ్చారంటే మీరు రావడానికి ముందు అబ్రహాం వచ్చాడు అబ్రహాము తర్వాత ఇన్ని జనరేషన్స్ తర్వాత మీరు వచ్చారు మీరు వచ్చారు అంటే మీరు తీసుకొని రాబడ్డ వాళ్ళు మీ అంతటి మీరు వచ్చిన వాళ్ళు కాదు మీ అంతటి మీరు వలస వచ్చిన వాళ్ళు కాదు కరువును బట్టో ఏదో కష్టాన్ని బట్టో యుద్ధాన్ని బట్టో అలా పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చాడు చంద్రదేవుణ్ణి పూజిస్తూ ఉన్నప్పుడు విగ్రహారాధికుడుగా ఉన్నప్పుడు నదేవతలు ఉన్నప్పుడు అబ్రహాముని పిలిచి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు పిలిచి దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు మనల్ని తీసుకుని వస్తాడు నువ్వు ఉన్న స్థలంలో నుంచి దేవుడు ఎక్కడికో తీసుకుని వస్తాడు దేవుని యొక్క తోడు దేవుని యొక్క తోడు వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వీ కుడ్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్ గమ్యాన్ని గమ్య స్థానాన్ని మనం చేరుకోగలం దేవుడు అతన్ని తీసుకొని వచ్చాను దేవుని స్తోత్రం అతని ఆత్మను తీసుకొని వచ్చాడని కాదు అతని ఫ్యామిలీని అతని ఆస్తిపాస్తుల్ని అతను సంపాదించిన వాటిని అతని భార్యని అతని బంధువుడు అయినటువంటి అతని రిలేటివ్ అయినటువంటి కజిన్ అయినటువంటి లోతును దేవుడు తీసుకొచ్చాడు ఒక లోతును తీసుకొని రావడం ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే స్టార్టింగ్లో అబ్రహాం నువ్వు ఒక్కడి వేరా లోతు ఎందుకు నువ్వు ఒక్కడి వేరా సారా ఎందుకు నువ్వు ఒక్కడి వేరా ఈ పనివాళ్ళు ఎందుకు అని ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి కట్టుగా రావాలని అరణ్యములో ఉత్సవం చేయడానికి దేవుని ప్రజలు వెళ్ళబోతున్నప్పుడు కూడా వెళ్ళాలని దేవుడు నిర్ణయించినప్పుడు కూడా కుటుంబానికి ఒకడు గోత్రానికి ఒకడు అనే లెక్క ప్రకారం ఆరాధన చేయడానికి కాదు మీరు మీ స్త్రీలు మీ పిల్లలు మీ పశువులు ఇవన్నీ ఫరో ఆటంకాలు చెప్పాడు స్టెప్ బై స్టెప్ వద్దు వాళ్ళు వద్దు వీళ్ళు వద్దు అన్నాడు ఫరో చెప్పిన మాట ప్రాముఖ్యం కాదు ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రాముఖ్యం ప్రభు మాతో చెప్పింది ఒకటేనండి అరణ్యములో ఉత్సవము చేయుటకు నా జనులను ఆయన జనుల్లో పురుషులు ఉన్నారు ఆయన జనుల్లో స్త్రీలు ఉన్నారు ఆయన జనుల్లో పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన జనులు అనబడిన ముద్ర లేబుల్ మాకుంది కాబట్టి మేమందరం వెళ్తాం మేమందరం వస్తాం విస్తారమైన జనసమూహం అయినప్పటికీ సుమారు ఇరవై లక్షల మందికి పైగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము వెళ్తాం ఏదో మోసి అనేటువంటి పాస్టర్ గారు వచ్చారు ఆయన మమ్మల్ని నడిపిస్తా అని చెప్పాడు ఆయన మాటల మీద మాకు మొదట్లో నమ్మకం లేదు కానీ నమ్మకం కుదిరింది మేము బయలుదేరుతున్నాం పది తెగుళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది మోసే నమ్మదగిన వాడే మోసే చేసిన కార్యాలను బట్టి కాదు దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి దైవజన్ని వాళ్ళు నమ్మారు ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలను బట్టి దేవుజనులు నమ్మాలంతవరకే కానీ దేవుజనులు చేస్తున్న కార్యాలను బట్టి దేవునికి దూరం అవుతూ ఉండకూడదు దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు దేవుని దాసుడు దానికి ప్రతినిధిగా రిప్రజెంటేటివ్గా సాక్షిగా ఉంటాడు ఒక వీక్షకుడుగానో ప్రేక్షకుడుగానో ఉంటాడు వాటిని దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా ఒకటి ఆయన గమ్యస్థానాన్ని చేరుస్తాడు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను తొమ్మిదో వచనంలో రాయబడింది స్తోత్రం ఐగుప్తులోనికి పౌటకు దేవుడు అతనికి తోడై ఉండి అతని శ్రమలు కొన్నిటి నుండి అని కాదు అన్నిటి నుండి దేవుడు తోడుగా ఉన్నప్పుడు శ్రమల్లోంచి విడిపిస్తాడు కలిగేటువంటి కష్టాల్లోంచి శ్రమలు ఏ రూపంలో అయినా రావచ్చు కానీ దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తాడు నిన్ను నన్ను తప్పిస్తాడు యోసేపు నువ్వు శ్రమల్లోంచి తప్పించిన వాడు అనగా శ్రమకాలంలో సంఘాన్ని తప్పిస్తాడని మనం దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వ్యాఖ్యానం చేయొద్దు ఇప్పుడు వాటి దానిలో వెళ్ళలేదు దేవుడు తన భక్తుల్ని వాడు అనుభవిస్తున్న అనుదిన శ్రమల్లోంచి తప్పిస్తాడు ఒకటి ఆయన తోడుగా ఉన్నప్పుడు గమ్యస్థానాన్ని నడిపిస్తాడు గమ్యానికి చేరుస్తాడు రెండవది ఆయన శ్రమలను తప్పిస్తాడు ముప్పై ఐదో వచ్చిన దేవదూత ద్వారా దేవుడు అధికారిణిగాను నియమించి 
పంపారు ఏం జరిగింది దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు నిలకమకాన మూడో వచ్చాయి పన్నెండో వచ్చిన రాయబడింది నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నిన్ను పంపితనడానికి ఇదే సూచన నేను పంపిస్తే ఊరిన పంపించడం లేదు నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వస్తుంది ఐ మై ప్రజెంట్ షల్ గో విత్ ది ఇంకా దాని అర్థం ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ వేర్ ఎవర్ యూ గో ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ అంటిల్ యూ రీచ్ ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ స్తోత్ర నువ్వు క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేంత వరకు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత యాకోబు తిరిగి వచ్చేంత వరకు నిన్ను మరలా ఇదే స్థలానికి రప్పిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు అప్పటి వరకు నేను నిన్ను విడువను నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నేను నిన్ను విడువనని చెప్పాడు నువ్వు నన్ను ఆశ్వదిస్తేనే కానీ విడవనని చెప్పాడు యాకోబు దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు మూడో విషయము పనిని నెరవేర్చగలుగుతాం పనిని పూర్తి చేయగలుగుతాం దేవుడు తోడుగా ఉంటే ఒకటి గమ్యాన్ని చేరుతాం దేవుడు తోడుగా ఉంటే శ్రమంలోంచి తప్పించబడతాం దేవుడు తోడుగా ఉంటే పనిని చేయగలం మోసే పని చేసినట్లుగా మోసే చేసిన పని ఏంటి ఐగుప్తు దేశంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి వెట్టి చాకిని కాదు మోసే చేసింది ప్రజలను తోడుకొని వచ్చేటువంటి పని దేవుని స్తోత్రం హలేలు ఇస్రాయేల్ జీవితంలో ఇస్రాయేలు కొరకైనటువంటి ఇస్రాయేల్ మధ్యలో దేవుని పని నెరవేర్చడానికి దేవుని యొక్క తోడు అవసరమైంది నాలుగో విషయం చెప్పి ముగిస్తాను ముప్పై ఆరో వచ్చిన ఇతడు ఐగుప్తులోను వారిని తోడుకొని వచ్చాను దేవుడు అతన్ని తీసుకుని వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం మోసే ద్వారా తన జనాంగాన్ని దేవుడు తీసుకొచ్చాడు నలభై నాలుగో వచ్చిన కూడా రాయబడ మాట దాన్ని సాక్షపు గుడారము నిబంధన మందసము టాబానికల్ అనేది ఆర్క్ ఆఫ్ ది కోవనెంట్ అనేది దైవ సాన్నిధ్యానికి గుర్తు అది వాళ్ళ మధ్యలో ఉందని రాయబడింది దైవ సాన్నిధ్యం వాళ్ళ మధ్యలో దేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నాడు కనుక భద్రతను కలిగించాడు హీ ప్రొటెక్టెడ్ హ్యాస్ యాజ్ హీ వాస్ విత్ విత్ దెమ్ వారితో ఉన్నాడు కనుక వారికి భద్రతను కల్పించాడు వారికి సెక్యూరిటీగా ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం గమ్యానికి చేర్చాడు తాను తోడుగా ఉండడం వల్ల ఆయన తోడుగా ఉండడం వల్ల శ్రమ నుంచి తప్పించాడు ఆయన తోడుగా ఉండడం వల్ల జరిగినట్టు విషయం పనిని నెరవేర్చాడు ఆయన తోడుగా ఉండడం వల్ల భద్రతను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి దేవ సాన్నిధ్యాన్ని కలిగి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక అమెన్ అలెలుయా లేయలుయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె